মুসলিম সুন্নতি আজকে জলসা নির্বাচিত সম্মানীয় সভাপতি মহাশয় আমন্ত্রিত ওলামাই কেরামগণ খাস করে সামনে বসে থাকা এই ভগবানপুর এলাকা শ্রদ্ধেহ আমার মুরুপিয়ানগণেরা নজনেরা যুবকেরা ছেলেরা বাচ্চারা পর্দা নিশিনা পর্দার আড়ালে অবস্থিত আমার স্নেহা গর্ভধারিণী জনদক্ষিণী ধার্মিকা মা ও বোনেরা সন্ধ্যার পর থেকে যোগ্য আলেম ও লামাদের মুখ থেকে কোরআন হাদিসের বিশ্লেষণ করা মূল্যায়ন করা বক্তব্য আপনারা শুনেছেন আমি গুনাহাগার মোহাম্মদ শাহ নওয়াজ মন্ডল ভাই আপনাদের এসেছি আল্লাহ আনয়ন করেছেন শত কষ্টের মাঝখানে ব্যথা নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি যে আল্লাহ তৌফিক দান করেছেন সেই মহান সস্তার আব্দুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া স্বরূপ উচ্চ আওয়াজ একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে হয় না আলহামদুলিল্লাহ সালাতু সালাম জানাই जानिना तब सुन आज के আমার আব্বা যান পৃথিবী থেকে আমাদের কাছ থেকে আলাদা জগতে চলে গেছেন আব্বা জানের গতকাল জোহর বাদ জানাজা পড়িয়ে নিজে হাতে করে দাফন দিয়ে আপনাদের জলসায় আজকে আল্লাহ হাজির করেছেন তো পৃথিবীর জমিনে যারা বাপ মাকে ভালোবেসেছেন তারা জানে মা বাপের মর্যাদা মা বাপের ভালোবাসা কতটা মর্যাদা এবং ভালোবাসার সঙ্গে রাখতে হয় যারা বাপ মাকে হারিয়েছেন তারা জানবে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম কেউ বুঝে না বাবা হারিয়ে গেলে তবে বুঝতে পারে জি আজকে গোটা মুসলিম সমাজে বাপ মায়ের প্রতি ঘরের ছেলেরা অনেহা অভক্তির নজরে তারা তাকায় মেজুরুটি সংখ্যক বিবি পেয়ে ছেলে পুলা পেয়ে ধন সম্পদ পেয়ে মা বাপের ভালোবাসার কথা তাদের শ্রদ্ধার কথা ঘরের ছেলেদের আর মনে থাকে না আল্লাহ ওই জন্য কোরআন পাকের ভিতরে বললেন আল্লাহ পাক সুরা আহাদের ভিতরে ছোট্ট একটি আয়াতে কেরিমার ভিতরে বললেন তামাম পৃথিবীর বান্দাদের লক্ষ্য করে এই আমার মুসলমান বান্দা বান্দিরা তোমরা শোনো আমি আল্লাহ পাক বলছি তোমরা যারা সন্তান রূপে পৃথিবীর জমিন এসেছো তোমাদের পিতা মাতার প্রতি তোমরা এহসানের সঙ্গে ভালোবাসা প্যারের সঙ্গে তাদের সঙ্গে সৎ ব্যবহারের সঙ্গে জীবন যাপন করো এটা আল্লাহর নীতি আল্লাহর নির্দেশ একবার জোরে বলি সুবাহার আল্লাহ তাহলে যে মা বাপকে ভালো চোখে দেখে না সে আল্লাহর হুকুমকে ভালো চোখে নিল না বিশ্বনবী আব্বা 
দুনিয়ার হায়াতে থাকা অবস্থাতে কলেমা পড়তে যেতে পারিনি কলেমা পড়ে কবরে যেতে পারিনি কত বুঝছেন বুঝেছে না কিন্তু তাদের মুশরিক মুশরিকা বলা যাবে না শুনেন নি আল্লাহর রাসূল নবুয়ত পেয়েছে 40 বছর আর নবীর আব্বা ইন্তেকাল করেছে কত বছর 6 মাস পেটে থাকা অবস্থায় নবী নবুয়ত পেয়েছে 40 বছর মা ইন্তেকাল করেছে কত বছর বয়সে 6 বছর বয়সে কলিমা পড়লো কখন কিন্তু হাদিস পাকের ভিতরে এসেছে আল্লাহ পাকের হাবিব যখন নবুয়ত পেয়েছিলেন নবুয়ত পাওয়ার পরে রাসূল আমার আব্বা আম্মার কবরের পাশে যে তিনি মা-বাবাকে কবর থেকে রোহানি হালাতে তুলে তিনি কলিমা পড়িয়েছিলেন একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সেইজন্য তাদের নাম নিতে গেলে আমরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলি বহু ইখতিলাফ আছে এ নিয়ে বহু আলেমের ভিতরে মতদ্বন্দ্ব কিছু কিছু আজকে সমাজে দেখতে পাওয়া যায় নেটের মাধ্যমে তারা মানুষের ঈমান নিয়ে চিনিমিনি খেলছে হচ্ছে না এখন নেট হুজুর বেশি শুধু নবীর কথা নয় আমি শাহনাজের আজ থেকে 3 বছর আগে আমার ফ্যামিলিগত কোনো একটা সমস্যা ঘরও অশান্তি হয়েছিল সেই অশান্তিকে ভিডিও ফুটেজ করে সমাজে ছেড়েছিল 2015 সালে সেই ভিডিওটা এখন এই 2018 সালে আরো বেশি ভাইরাল করানো হয়েছে শুনেন নি কত সালের ভিডিও 15 সালে সেই সময় চ্যালেঞ্জ করেছিলাম কিছু ভন্ড এসটেসধারী বিত্তু কাজ্জাব তারা বলেছিল শাহনাজ অন্যায় করতে যে ধরা পড়ে তাই অত্যাচারিত হয়েছিল সেই সময় আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম কেউ যদি প্রমাণ দিতে পারে প্রমাণ করতে পারে যে অন্যায় করার কারণে শাহনাজ সেদিন অত্যাচারিত হয়েছে তাকে নতুন কার গিফট করা হবে 7 লাখ টাকা দামের কার কোন মদ্দা পুরুষ এখন শাহনাজের সামনে 3 বছর হয়ে গেল আসি কত বড় সত্যবান বুঝতে পেরেছেন তো একা একা নয় এই স্টেজে হাজার হাজার লোকের সামনে প্রত্যেকটা স্টেজে আবারো বলতে শুরু করেছি আপনাদের এই ভগবানপুরী শুনেছেন কিনা জানি না আমি নিজে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছি কারণ হক মাথা নিচু করে ঘোরে না হক সব সময় কি করে চলে মাথা উঁচু করে চলে এগুলো ছড়িয়ে যে কারা এক শ্রেণি টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা বড় জুব্বাওয়ালা সমাজকে যারা শোষণ করে খাচ্ছে এই রকম কিছু চক্রধারী পিস তারা বিভিন্ন জায়গায় এগুলোকে ভাইরাল করিয়েছে কথা ঠিক বলছি না ভুল বলছি গো এগুলো দাড়িওয়ালা তো সবাই দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা তো সবাই সবাই নয় তারা যেগুলো এই গোল পিরান করে এই স্টেজে কিছু কিছু স্টেজে মসজিদে ইমামতি করছে এই পিসগুলোই ছড়াচ্ছে কেন শাহনাজের এই স্টেজ এত বেড়ে যাচ্ছে চাপতে হবে मानुषे তার মানে কি দাওয়াত কাটবে দাওয়াতের বাপ দিয়ে গিয়েছিলেন না এই সম্মান দেনে वाला কে গো এই জোরে বলেন সম্মানের মালিক কে আল্লাহ তোদের মতো মলি সাহেব 100 200 জন নয় तमाम পৃথিবীর হারামখোর মলি সাহেবরা একদিকে হলে শাহনাজ যদি হালালিয়াতের উপরে जिंदगी গুজরান করে একটা পশম হেলাতে পারবে না কথা ঠিক বলিস না ভুল বলিস না निश्चय आलम सम्प्रदाय हलो रसुल्लाह उत्तर 
আল্লাহ সর্বপ্রথম এক শ্রেণীর আলেম কে আগে জাহান নামাই দেবে দুটো কথা বলে গেলেন আমাদের কাজ ডাউন হয়ে থাকা নয় চাঙ্গা হয়ে থাকা ডাউন হবে দুটো হাত তুলে কার কাছে তোমাদের পৃথিবীর জমিনে আমার চাচা জানদের কাছে আমি লালিত পালিত আমার দাদু জানের কাছে আমি লালিত পালিত আমার প্রতিবেশীরা আমাকে ছোটবেলা থেকে তাদের কাছে তাদের দেওয়া সম্মান আমি চল্লিশটা বছর ধরে ভোগ করে এলাম তারা আমার সম্মান করত আল্লাহ আমিন বলে ডাকতো সাদিক বলে ডাকতো অথচ আমি রসুল্লাহ যেদিন আমি আমি তোমাদের আলা আমি বলছি বলো আল্লাহ এক আল্লাহ এক তোমরা জবান দিয়ে যদি পড়ো আল্লাহ দিত কোন এটাই ছিল রসুল্লাহ বড় অপরাধ চল্লিশ বছর ধরে যে মানুষটাকে হাতে করে মানুষ করে বড় করে নাম দিল আলা আমি নাম দিল সাদিক রসুল্লাহ মোর্শেখদের কাফেরদের দুটো নাম ছিল কি না আলা আমি ছেলেটা যখন বললেন তোমরা যদি পড়ে লাভ আল্লাহ ব্যথিত কোন নেই কথা বলা বন্ধ সালাম কালাম নয় সাক্ষাতে ভালো বন্ধু কথা বলা বন্ধ বাজার করতে যাচ্ছেন মাল বিক্রি নেই চাচাকে ডাকছে মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে ইগো হয়েছিল না হয়নি 
प्राधान्य दिल चल्लिस बचर सम्पर्क प्राधान्य दिल कर्तव्य विचारे कथा যদি murid কেটে যায় তাহলে ইসলামের জন্য দাওয়াত হয়নি জলসা হয়নি মালু মালু সানাত যেই মুখ ফটকে কথাবার্তা গুলো বলে সানাতের তো কোনো খুঁত পাওয়া যাচ্ছে না তো সেই পেছনের লেজ ধরে আবার একটু টান মারি দেখি কত দূরে হই নি কাজ তো কই ভাগ এই কথা বুঝতে পারেন নি कत हाल कत सत्तर आस्था दिखे गोलमित करते चल्लिस बचर जमीन तो भाई डाक तु खाल स्वामी तु खाल कर जीवन शेष इच्छा जगह 
मानुष गोलोमार पृथिवीर जमीने असंतुष्ट हलमार गोपुर मानुष गुलुदे जख काटते लगल पागल चरित्र की रहमत था मजलूम सबर करा तरफ चले जाबीते मायर नाम जय जोरे हो गया ना सुभान अल्लाह
রসুল্লাহ সেদিন বলেছিলেন চাচিমা চাচিমা মাজান আমাকে হয়তো এমনও হতে পারে এই মক্কার জমিন জন্মভূমি মায়া পরিত্যাগ করে আপনাদের ভালোবাসা ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে হাজাতে ফতেমা টুকরে কেঁদেছে মোহাম্মদ আমাদের ছেড়ে চলে যাবে তুমি শুধু মক্কার জমিন কেন আমার আল্লাহর জন্য আমার আল্লাহ হুকুমের জন্য আমি তামাম পৃথিবী ছেড়ে দিতে রাজি আমি হয়তো মন্ত্র থেকে চলে যাব আমার আল্লাহর আদেশে ও আমার চাচি আম্মা যান ছোটবেলা থেকে আমাকে খাইয়েছ আমাকে মানুষ করেছ আমাকে কত স্নেহ ভালোবাসা দিয়েছ আমি খুশি আমি খুশি আরো খুশি হব তোমার বেটা মোহাম্মদের হাতে দিয়ে যদি একবার এই সত্য কলে মাটা পড়ে না জোরে বলো সবাহার আল্লাহ নবী কত জোরে আম্মা যার হাজরাতে আসাদ দিনতে ফতে মাদি আল্লাহ তালা আনা খান আল্লাহ নবীর হাতে হাতি কলে পড়ে মুসলমান হয়ে যা বিশ্বনবী কলেমা পড়ালেন যেদিন ঠিক তার পরের দিনে রাতের অন্ধকার রসুল্লাহ মক্কা থেকে হিজরত করলেন চলে যাওয়া আর এই আম্মাজান কলেমা পড়া বিরাট দূরত্ব তৈরি করল অষ্টম হিজড়িতে রসুল যখন ফিরে আসলেন সর্বপ্রথম এসে রসুল আমার কাবাইতুল্লা শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কিছুক্ষণ বক্তব্য দিয়েছিলেন সিদা চলে গেলেন আসাদ দিনতে ফতেমার কাছে একটা জোরে পড়ে সোহা তোমার বেটা চলে এসেছে আমি চলে এসেছি আমি ফতেমা তোমার চাচি মা বড্ড বিদ্যা হয়ে গিয়েছি বাবা বুঝতে পারিনি আমায় মা করে দাও ক্ষমা করে একবার কাছে এসো আল্লাহ নবী ঘরে ভিতরে চলে গেলে নবী আমার চাচি আম্মা জানের কাছে যে সুখ দুঃখের কথাগুলো শ্রবণ করলে চাচি আম্মা জানকে জিজ্ঞাসা করলেন মা আপনার হালাত এখন কেমন বাবা বিদ্যা হয়ে গিয়েছি হয়তো আর বেশি দিন বাঁধবো না বাবা তবে আমি তোমার কলে মা পড়ে মুসলমান হয়েছি বটে আমি এখনো কোনো দিন নামাজ পড়ি আমি তো নামাজ কালামের কিচ্ছু জানি 
আল্লাহ 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 ডাকি আল্লাহ ডাকি আর আমার নবীকে ডাকি আমার নবীর প্রতি আমার আস্থা আমার আল্লাহর প্রতি আমার প্রগর ভালোবাসা জেনদারে কি আমি আল্লাহর দেওয়া হায়াতের উপরে স্থায়িত্ব করেছি একবার জোরে বলুন এই চিল্লে হবে না সুবহানাল্লাহ আমাকে ট্রেনিং ডাউন তো নামাজ কি করে পড়তে হয় ওযু কি করে বানাতে হয় আমাকে তো ট্রেনিং ডাউন তো আল্লাহ নবী চোখে পানি এসে গেল নবী আমার দিন দুনিয়ার বাদশা হাবিবুল লাগে নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল লাগে সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহ নবী দৌড়ে হজরা তারিখে ডাকলেন ওরে আমার আলী এক লোটা পানি আনো হজরাতে আলী এক লোটা পানি নিয়ে চলে এলেন নবী আমার হজরাতে আসাদ ফতেমা আদি मायर नाम शिक्षित है जानने वाला तुम शेखो तरह तुम शेखो ये तुम मर्यादा कमे ना बरंच टीशन जो देखे टेलीविसन देखे जो छोटा जो प्रशंसा कर शीत लगे जिकिर करो क्यों करो शीत लगे बसि बस नबीर उपर दरुद पड़ो जो उच्चाजे <laughs> 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 